ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കൃഷ്ണാസ് കിച്ചൺ എന്ത് പറയുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമായ പുട്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ കോമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്ത പുട്ട് പയർ പുട്ട് കടല പുട്ട് പപ്പടം ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് മീൻ പുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പുട്ട് ബീഫ് പുട്ട് വെജിറ്റബിൾ പുട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അയല വെച്ച് ുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയലക്ക് പകരം ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഞാനിത് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മീൻ പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് അയലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദശക്കട്ടിയിലെ ഏത് മീനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങ് വെന്ത് വരണ്ട നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം അങ്ങ് വെന്ത് പോയാൽ നമുക്ക് മുള്ള് ഇളക്കി കിട്ടാൻ കുറച്ച് വിഷമമായിരിക്കും മീൻ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോർമൽ വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന തരിയൊന്നും അങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല പുട്ടുപൊടി ഒഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് മീനിത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിത് മുള്ള് കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനാണിത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് സവാളയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നാരങ്ങ നാരങ്ങ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തേങ്ങ തേങ്ങയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വരെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലോണം അങ്ങ് വഴണ്ടി വന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ മീൻ ഈലി കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞിട്ട് വരും ഇതാ കണ്ടില്ലേ മീൻ്റെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിറകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു പൊട്ടിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന
തേങ്ങ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് നിറച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് താണ് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ലെയറായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ലെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം മീൻപൊട്ടി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത 